നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നിപ്പ വൈറസും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കും തത്സമയം അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാം ഇന്ന് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഐ എം എയുടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ ബെന്നിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ നമുക്കറിയാം ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളടക്കം ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമായി പത്രമാധ്യമങ്ങളടക്കം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് വാട്സാപ്പ് അടക്കം പല ഫോർവേഡിങ് മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്രങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പേടിക്കേണ്ട പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പേടിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ന്യൂസുകൾ അതായത് വാട്സാപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസുകൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് ഒരു ഐ എം എയുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഐ എം എയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഭയപ്പാടിൻ്റെ ആവശ്യം പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലില്ല പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലെയുള്ള പനികളെ പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പകർച്ച വ്യാധിയല്ല നിപ്പ വൈറസ് അതായത് നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ അതിന് ചുറ്റാകെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ഓളമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഈ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൈറസിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് എച്ച് വൺ എൻ വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെസ്പിറേറ്ററി റൂട്ടിലൂടെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസം വിടുകയോ ചെയ്താൽ പോലും ആ വൈറസ് ആ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാവും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ഈ വൈറസ് പിടിപെടാം പക്ഷേ നിപ്പ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ മാത്രം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനിലൂടെ വരുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെന്ന് വീഴുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അത് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനോ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിനോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള ആ ഒരു ഇടപെടൽ വരുന്ന വരേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ പഠനങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളും വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്യൂഡായിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നി മാനേ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാഫിനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിചരിക്കുന്ന അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ആണ് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പടർന്ന് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ട്രെയിൻ കയറി വരുന്ന ഒരു അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ കൂടി പടർന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമോ അല്ല ഇതിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കേസുണ്ടെന്നും മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കേസുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ആണ് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു കേസ് വന്നേക്കുന്നത് വെറും ഒരു ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നലെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടുമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സസ്പീഷനുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റെ അല്ല അപ്പം എന്നാലും ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്
അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വൈറസ് ഈ ബോ ബാറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ക്രമാതീതമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് യൂറിനിലൂടെയും എസ്ക്രീറ്റയിലൂടെ എല്ലാം അത് വെളിയിലോട്ട് ഈ വൈറസിനെ പുറന്തള്ളുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പടർന്ന് പിടിക്കാനുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീം അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും മറ്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പത്തോളം വരുന്ന ടീം അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അത് പരീക്ഷ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിലെല്ലാം കണ്ടത് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റിയത് ഒന്ന് ഈ മരിച്ചെന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരിൽ മൂന്ന് പേരും ഈ അവർ പുതിയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൻ്റെ കിണർ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരുന്നു ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ബാറ്റ് അത് ഇൻസെക്റ്റ് ബാറ്റാണ് പക്ഷെ അത് ആ ആ ഇൻസെക്റ്റ് ബാറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അതുമായിട്ട് വ്യക്തതയില്ല പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിയും വ്യക്തത ഉള്ളത് ഒരാ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ മലേഷ്യ എന്ന് മലേഷ്യൻ ബ്രീഡായിട്ടുള്ള റാബിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റാബിറ്റ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അവിടെ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മലേഷ്യൻ റാബിറ്റ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആ വീട്ടിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് റാബിറ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു ആ സ്പ്രെഡിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അതാണ് കൂടുതലും സസ്പീഷൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച അതേണക്ക് മറ്റ് ബാറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ പഴം കൂടുതലായിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏപ്രിൽ മെയ് സമയങ്ങളാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സമയം ആ സമയത്ത് അത് കടിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലേഷ്യയിലെ സ്പ്രെഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലേഷ്യയിലും ഈ ഈന്തപ്പനയിൽ ഈന്തപ്പഴത്തിൽ നിന്നുള്ള സാപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കള്ള് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സാപ്പ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് ആ സാപ്പ് എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ആ സാപ്പ് ലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ബാറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ അതിൽ നിന്നുള്ള സലൈവ അതിനൊക്കെ തന്നെ എക്സ്ക്രീഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ ലൈക്ക് ഇപ്പം കടിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ കള്ള് കള്ള് ചെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കള്ള് ചെത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ ഇതിലെല്ലാം ബാറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഒരു കാരണവശാലും ഫ്രൂട്ട്സുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് കടിച്ചുപേക്ഷിച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അല്ലാതെ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ ഇഷ്യൂസും ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത്ര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കവർ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടറെ ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടറേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിപ്പ വൈറസും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഐ എം എയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ ബിന്നിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം സർ ഈ വൈറസിൻ്റെ പുറത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ തുപ്പുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഡോറുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണുബാധയുള്ളത് കാരണം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡോറിൻ്റെ പിടി പിടി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും മറക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ അഴുക്കുകളില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഈ ഡോറിലാണ് പിടിച്ച് തുറക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് വരികയും ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം മിക്കവാറും ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്ര പ്രൈവറ്റ് സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെല്ലാം തന്നെ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡോറ് നമുക്ക് തുറന്നേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡോറുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇത്തരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിപ്പ വൈറസ് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഏരിയ ഇത്തരം ഡോറുകളായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിപ്പ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും
ഇതിപ്പം നാനൂറ് പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കിയാൽ പോലും നാനൂറ് മിനിറ്റ് വേണം ഒരു പേഷ്യ ഇത് ഫുൾ ഓ പി നോക്കിത്തീരാൻ വേണ്ടി അത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കാരണം വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് വരുമ്പോഴേ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും വേണം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് വരാൻ ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മിനിറ്റ് വേണം ഈ നാനൂറ് ഓ പി തീർക്കാനുള്ള സമയം ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൈകഴുകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഭവവും തെറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയി അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റെ നമ്പർ അത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണിത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഈ പേഷ്യൻറ്റ് നോക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ലൈക്ക് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങും മറ്റ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കരുതൽ എടുക്കുക തന്നെ വേണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലീൻനെസ് അത് ഇപ്പം അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പല പല ടൈമിലാണ് ചിലപ്പോൾ കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഈവനിങ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ചിലപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഡെയിലി ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ ക്ലീനിങ് റേറ്റ് വളരെ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണിത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കഫ് ഹൈജീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചുമയ്ക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തോർത്ത് മടക്കി അതിൽ മാത്രം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ചുമയ്ക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് പനിയെന്നും പറഞ്ഞ് പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ പോലും അവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ബന്ധുക്കൾ പോലും ഇവരെ കാണാൻ ചെല്ലും ഒരു ദിവസം പത്തും പതിനഞ്ചും പേരാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കാരണം വെച്ചാൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒരു കാരണവശാലും അനാവശ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം വരാതെ അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അസുഖം മേടിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും അനാവശ്യമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ന്യൂസ് അറിഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്ത് അവർക്ക് കൂട്ടിരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ലഭ്യമല്ല പല ആൾക്കാരും കൂട്ടിരിപ്പുകാർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പേടിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ഉള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു പാനിക്ക് അവസ്ഥയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊരു നമ്മളെ വീട്ടിൽ രോഗി കിടക്കുന്നു രോഗിക്ക് കൂട്ട് കൂട്ടിരിപ്പുകാർ ലഭ്യമല്ല പല നമ്മളെ പലതരത്തിലുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും കൂട്ടിരിപ്പുകാർ ലഭ്യമല്ല അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം ഇത്തരം ഒരു പാനിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ അവർക്ക് പേടിച്ചിട്ട് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പം കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണോ ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്റ്റ് വഴിയും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴിയുമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പനിയുള്ള പേഷ്യൻസിനെയെല്ലാം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അകത്ത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ബെഡിൻ്റെ സ്പേസ് നമ്മൾ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്പേസ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആ ഒരു ചില പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെല്ലാം ബെഡുകൾ അടുക്കി അടുക്കിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് സ്പേസിങ് വളരെ കുറച്ചാണ് ബെഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും അത് അനുകൂലമായിരിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് സ്പ്രെഡ്
പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക ഒരു പേഷ്യൻ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് മാറേണ്ട ഒരു സമയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചെറിയ ഇടവേളയുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിപ്പ വൈറസും പ്രതിരോധവുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ അസോ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബിന്നിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാർ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് അവർ കർണമർക്ക് സംശയം ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ വിശ്വസിക്കും എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആധ ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇതിനൊരു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാമ്പഴം ഒരു കൊത്തിയ മാമ്പഴം ഞാൻ കഴിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഞാൻ പത്ത് ദിവസമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ ഞാൻ പാനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ കിണറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ബാറ്റ് ഒരു വവ്വാൽ പറന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു ഒക്കെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിടയിൽ നിന്ന് ഒരു വവ്വാൽ പറന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പാനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാനായിട്ടും അവരുടെ സംശയം ദൂരീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേക നമ്പർ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടോ തീർച്ചയായും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധികാരികമായിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം നൽകുന്നത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ദിശ എന്ന ഒരു പദ്ധതി ദിശയുടെ നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ഉള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റ് മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഉള്ള മെസ്സേജുകൾ കണ്ടിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് അത് ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നിപ്പ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിപ്പ വൈറസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാട്സാപ്പിലൂടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു കോള് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ മാഡം എൻ്റെ മോള അവിടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ മോൾ അവിടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ ഭയപ്പാടോടെ ഇടാൻ ഇരിക്കുന്നു കാരണം ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ മരണ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മാസ്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഇവരുടെ ഒന്നും ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല അത് പിന്നെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവരുടെ മകൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തരം മാസ്കുകൾ അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാണ് ഇനി അവിടെ അസുഖം പകരുമെന്നുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ഒരു പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടോ നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആൾറെഡി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ആ രീതിയിലുള്ള സ്പ്രെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറസിനെ നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി ആദ്യത്തെ കേസ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നിപ്പ വൈറസ് ആണെന്ന
കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷനാണ് അവർ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആയാലും മറ്റ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ആയാലും അതേ കണക്കുള്ള എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡ് ലൈനും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഉൾപ്പെടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ അതിന് അവയർ ആക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രത്യേക മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ തന്നെ പറയുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പം നിപ്പ വൈറസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റിൽ നിന്ന് ത്രോട്ട് സോബ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റോസോൾ എന്ന് പറയുന്ന എയ്റോസോൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആ സമയങ്ങളിൽ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ധരിക്കണം അത് മറ്റ് സമയങ്ങളിലെല്ലാം സാധാരണഗതിയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ സർജിക്കൽ മാസ്ക് തന്നെ ധാരാളം കാരണം ഇത് എയറിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഡ്രോപ്പിലൂടെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുമ്പം ചുമച്ച് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറിൻ്റെ ശരീരത്തും ഫേസിലും ഒക്കെ വീഴാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ ഗൗണും അതേണക്ക് ഗോഗിൾസും അതേണക്ക് തന്നെ മറ്റ് മാസ്കുകളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്രം മതിയാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാത്ത പേഷ്യൻ്റിനെ ഉള്ള ടച്ചിങ് ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യത്തിന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്ത് മാത്രം പേഷ്യനെ ടച്ച് ചെയ്യുക അതേണക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ലാബുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കിൻ്റെ അത്യാവശ്യം പ്രസൻറ്റ് സാഹചര്യത്തിലില്ല അത് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി റൂട്ടിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് തന്നെ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും മരത്തിന് സംശയം മാർക്കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനിക് ആവേണ്ട അവസ്ഥയില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ അതായത് മാസ്കും ഗ്ലൗസ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർജിക്കൽ മാസ്കും ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് മാത്രം മതിയാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഐ എം എയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് മാഡത്തിന് വിളിച്ച സമ്മേളനത്തിന് സംശയം മാറിക്കാണും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു സാർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് എത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും തീരാത്ത ആൾക്കാരുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഗം ദിശ എന്നുള്ള പേരുള്ള സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായിട്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് തരത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാം ഒന്നുകൂടെ നമ്പർ പറയാം ദിശ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്